大家好，我是探险中国帅帅。今天是八月的二十七号，我们来到了云南高东镇城的这个漏水洞。传说啊，它也是以前减肥的一个山洞。今天呢，我还带了我的一个小伙伴，一个意大利的蓝牙耳机。这款防水性能极佳的蓝牙耳机，它拥有 IP 叉八级防水，即使停落水下二十米也毫无压力，非常适合今天的水洞探险。慢一点啊，我们就正式顺着这个。水流而下了，哇、哦，好，漂流入水洞，看一下洞口，做三角形的洞道非常的稳定。然后这边，这水流看上去比较浑浊呀，越往前走，感觉这个心情越压抑。我上面进来之后，这里出现了好多的洞窟，跟这个迷宫一样。然后，这里的这个水流变缓了。那个那个石头是要申请，不、哦，哇，这水流还挺深，准备从这里游泳过去。我这里下来之后，这边还有一条水流，哟，这个垃圾好高哦，这发黄水的时候，这个水可不得了。看这个水，还冒着肉气，这说明这里温度挺高的呀。水位越来越深了，哦。太耶，这边有个岔道，这边还有个岔道，这里好，这里好大的一个乌木，哇，这里四面八方都是洞窟。好像往那边也可以走，这边也可以走，四面八方的事。这个石头好光滑。哎，这里就有洞窟，然后前方还有洞窟，这前方好神秘啊。现在我们已经深入洞穴，周围是水声和回音。这款耳机的骨传导技术让我能听到清晰的音乐，同时保持对周围环境的感知。而且它自带三十二级内存，我提前下载了适合探险的音乐，让整个旅程更加刺激。有鱼吗？前方有鱼。看这个洞里上的这个垃圾，太猛了。哟，看这村里这么大一条鱼，好，哇，看这条鱼，抓到了吗？抓到了。我日，真牛逼啊！这你到底抓到？五斤鲤鱼。哦，有有多少斤？呃，至少一斤多两斤。哦，然后把它去的一个水池，然后把它给围起来。哎，放了啊！鲤鱼大厅，还怕有点猛哎，跳出来！咦？啊？好，把它放了。哎呀！你来，来吧，放飞！好，有，有，有，走了，走喽！小心不要被冲倒喽！哟，上面有个洞道，我们先盖主动道，要下水了哎。我们在这里做了一个绳
，然后从这里爬上来了，然后继续往上面走，下面就是地下河了。我们看这上方，有两个洞道，左右两边各有一条。什么？有洞道是吧？好。哦，我们又从这里出来了，又跟地下河相汇合了。这个洞桥大，看在这里，遇到一块化石，很多的化石。然后再看这边，一大块玉石啊，哇！是，从这里移民过去的是，中间的一层玉石。能下去吗？水潭了。哦，游泳了，要游泳了，全是大水潭。哈、啊，我们成功的从上面的洞道绕过来了，这就那个水潭，然后再往前，前方就需要游泳了。好，下水游泳喽！哇，这看不到冰际啊，这制造的这个深潭，水冰不冰？哦。哟，好大条鱼哎！<笑>好，过去了。我都要已经游过去了，现在该我了。嗯嗯。我们现在从那边游过来了。咦？走，继续往前。看我的前方，出现了两个洞道，一个水洞，还有那边的旱洞。我们先往前旱洞探索一下。这里出来了很多的这个沙子，还有泥巴。咦，这还有一个小草，已经发芽的小草。继续往上，好，从这边的暗河上来，这边好干燥呀。啊！有中乳石吗？哦，穿过这个裂缝，前方又将把我们带往河旁了。我夹心饼干了。死洞吗？好，死洞，那我们就往下面走。往上面下来，前方没路了吗？咦？难道那里要潜水吗？哦。这边过去看一下，看一下吧。那走下，从这里下去。现在我要潜我前面的这个水潭这里看究竟了，然后把绳子绳在水上，万一有活性的话，你把我给捞回来的。好，好。好，从前面过来。哇！上面还有水流。前方东南没得，前方还有东南没得。好，前方还有东南。
，然后在我的老房医院动荡。从那边过来了，没想到这边还有个大动荡，还以为要清水，结果不需要清水。看两国水流，要合二为一。哦，下面有个白水楼，看这个就是漏水道当中的瀑布，这瀑布也太猛了。哇，情况阴雾弥漫，这边又要游泳了。哇，情况感觉雾气太大，完全看不到洞穴的尽头在哪里。对，在前面又看到鱼了。鲶鱼吧？不是，红鲶池塘。是吗？啊，你看，你看这么大。啊，啊，来，把它放了。我把它甩开了。这洞穴里面的鱼真多呀、啊！这里的水鱼很难。兄弟，这是好多鱼，好像没路嘞。哦，这好多垃圾，好脏哦！哦，这里大家可以看到，所有的水流都从这里渗透出去了，然后上面还有好多的小鸟在飞，旁边还有一些公主石，这个洞到这里我们就探索结束了。如果要想继续往前走，那只有潜水才能过去了。然后呢，我们现在准备返回了。看。这里看到两条烟尘瀑，哦，太懂了没？没有中了，好。哦，从那边过来，又看到了一处石膏晶体，看这里的这个许高大厅呀，许高大厅的后面。还有什么秘密等着我们呢？我们就叫它石膏大厅吧。继续往里面走。那水洞的这个地方，还能有这么好的景观，有点出乎我的意料了。哦，到底它这里就。全白的呀！看这里的这些钟乳石，这应该是发生大地震的时候给震断的。这么粗的一根钟乳石，单靠人力根本无法把它给干断。然后再看这边，刚刚我们把水龙给探底了，然后呢，现在这个是干洞的最里端。经过几个小时的探险，我们终于出洞了